fedelissimi dell'aperitivo col coach, oggi non si canta come Lucio Battisti. Con Battisti c'è un legame speciale, il mio nome è dovuto alla passione che i miei genitori hanno per questo enorme artista. Ricordo le sue canzoni in casa erano molto presenti. Personalmente lo ritengo il più grande genio della musica italiana in forma canzone, ma lo sapete le classifiche non è una gara, non sono importanti, quindi questo non conta. È senza dubbio un epocale. C'è in Italia un prima e un dopo Battisti, il suo essere influente, determinante per i suoi contemporanei e per i successori, non è necessario che lo dica io, tra i tanti lo dichiarano De Gregori e Vasco Rossi. In sintesi dove sta la sua grandezza? Nel far coesistere innovazione, sperimentazione, i suoi ultimi album, i bianchi più visionari, a mio parere ancora fatichiamo a comprenderli, per la loro, proprio per questa proiezione verso il futuro, che però coesiste soprattutto all'inizio, nel periodo con Mogol, con una eh, immediata... Eh, diffusissima popolarità i suoi le melodie le sonorità di battisti pur innovative si piantano immediatamente nel cuore e nell'anima di tutti non mi dilungo sul tema perché c'è dell'ottima e anche recentissima letteratura. Mi permetto di citare, soprattutto per il contributo sull'ultimo periodo, quello in collaborazione con Panella, l'amico musicologo Fabio Velo dal Brenta. A proposito della capacità di sintesi tra innovazione e popolarità successo lo accomuno a mostri sacri come McCartney e Bowie che è risaputo lo stimavano moltissimo. A proposito del mancato successo di pubblico all'estero anche questo sarebbe un tema da approfondire ed è un mio particolare cruccio. Uh, comunque i generi percorsi nei brani di Battisti vanno dal melodico mi ritorni in mente come può uno scoglio al rock beat mi sono informato c'è un treno che parte alle 7.40 il rock rhythm and blues motocicletta eh, per poi ma anche il soul eh, tu dun 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 amarsi un po' l'elettronica soprattutto nell'ultimo periodo insomma andiamo a pescare un po' di tutto ma i generi non sono utilizzati per moda ricordiamo che il genio anticipa le mode sono estremamente funzionali e utilizzati passatemi questo termine orribile per finalità espressive e per esprimere l'opera stessa per approfondire qualcos'altro sulla musica battistiana un breve ascolto cosa vuol dire sono una donna ormai ma quante braccia ti hanno stretto tu lo sai per diventare quel che sei che importa tanto tu non me lo dirai purtroppo ma ti ricordi l'acqua verde noi le rocce bianco fondo di che colore sono gli occhi tuoi se me lo chiedi non rispondo La 
canzone del sole 71 primo battisti successo clamoroso la più conosciuta purtroppo anche la più inflazionata per fare un paragone questo piccolo grande amore di baglioni verrebbe da dire e eh, non si può più sentire quale quella in spiaggia da ubriachi quella fatta all'oratorio stiamo liberi ci si deve divertire nessun tipo di problema ma quello che abbiamo sentito dinamiche ampissime quando entrano le chitarre la batteria sembrano gli u uh, oggi fu fighters l'orchestrazione di violini synth a me vengono in mente gli Aerosmith. La gestione delle dinamiche nella vocalità su tutte le altezze, io penso a Marvin Gaye, Sting, timbro e voce inconfondibile, direi piuttosto leggera, tagliente anche anche altissima non incontrava i gusti di tutti stonata no per piacere no siamo fuori strada credo che quello che può dar fastidio sia il suo mantenere nei finali anche nelle strofe eppure sui vibrati una certa tensione non ve lo faccio perché io sembrerei decisamente una capretta ma secondo me è cifra stilistica assolutamente adatta al testo e all'interpretazione al brano Altra cosa mi viene in mente che potrebbe non incontrare il gusto di, di, di tutti a livello vocale, eh, questo suo mantenere a tutte le altezze e alle varie intensità più o meno sempre lo stesso timbro, la stessa pasta eh, vocale, su questo mi viene in mente un po' Sting, eh, cosa però di un'abilità mostruosa io non ci riesco io devo cambiare diciamo voci e anche qui per me va sulla cifra stilistica dopodiché i gusti sono gusti stonato 9 prego eh, aggiungiamo l'universalità dei brani di Lucio in questo lo avvicino ai Beatles, per quanto riguarda il teatro, mi viene in mente Shakespeare, i suoi brani possono e sono stati arrangiati ed interpretati in mille modi. I brani di Battisti sono uno standard come Imagine, Lady B, Stand By Me, eh, Summertime. Nel mio piccolo io interpreterò eh, due brani, eh, uno del periodo un po' più, uno un po' più classico, melodico, anche per te, vedremo come riuscirò a tradurre la ineguagliabile delicatezza di Lucio, l'altro brano invece più funk, gruvoso, dal grande tiro e con dell'elettronica, ehm, nessun dolore. Eh, ho scelto proprio per cercare di manifestare meglio quelli che sono timbri a me più familiari l'arrangiamento di Giorgia che mi sembra piuttosto rispettoso. Per te che ancora notte già prepari il tuo caffè Vesti senza più guardar lo specchio dietro a te Che poi entri in chiesa e preghi piano E intanto pensi al mondo ormai per te così lontano 
che di mattina torni a casa tua perché di strada più nessuno ha freddo e cerca più di te per te che metti i soldi accanto a lui che dorme Aggiungi ancora un po' d'amore a chi non sa che farne Anche per te vorrei morire di o morir, non so Anche per te darei qualcosa che non ho E così E così, e così, io resto qui a darle i miei pensieri, a darle quel che ieri avrei affidato al vento cercando di raggiungere chi, al vento avrebbe detto sì. detto niente ti sei innamorata cosa c'è cosa c'è che non va io dovrei perciò soffrire da adesso per ragioni ovvie d'orgoglio e di sesso e invece niente no non sento niente no nessun dolore che mi sfuggiva quella fragile terea coerenza di bambina senza troppa pazienza tutte le occhiate maliziose che davi erano semi sparsi al vento qualcosa che credevi 